Hi, eccoci in Quantum Break, siamo al punto di svolta 2, quindi adesso guardiamo dal punto di vista del, del nemico. Eccolo qua. Il futuro mi sembrava così chiaro, mentre rivivevo il passato. Una volta tornato al giorno della mia partenza è cambiato tutto. Non ho avuto altro a cui affidarmi se non il piano e le visioni. Sapevo che Jack sarebbe venuto. L'avevo già visto. Eh, lui ha... Eh, lui già... Perché eh, esattamente... Mi piace gioca fa, giocare pace. Eccolo là. Avevi ragione. Le mie visioni del futuro non sono sempre chiare, ma non mentono mai. Riguardo le menzogne, mm. Joyce dice di avere la macchina del tempo di suo fratello. Noi l'abbiamo cercata 17 anni e Joyce l'ha trovata in meno di un giorno. Eh, <ride> freccato! Non è verosimile. Comunque, quella macchina esiste davvero e non sappiamo cosa vi abbia detto suo fratello. E quello non lo puoi Se sapere, davvero ha trovato cara. la macchina di William, perché si è rivolto proprio a te? O il sentore sia una trappola? Forse, ma la macchina è nascosta là fuori. E abbiamo tutto l'interesse a capire dove. Ah, ok, parte subito sentimenti affari. Quindi atto 2. Già attaccato. Vediamo un po'. Gli ha, però gli abbiamo fatto entrare il tarro sarà una macchina vera o sarà una macchina finta <ride> bravi non lo sappiamo nemmeno noi però bravi siamo stati bravissimi <ride> modestamente mentre sta caricando basta dire bagionate comunque questo gioco Se parte sarà, fai. <ride> devo parlare con lui Quindi, il dottor Joyce ti avrebbe aiutato ah, no, a svelare la Ah no, è testa. sempre punto di svolta 2. Purtroppo si sarebbe okay. rivelato un ostacolo. Pensavo. Credi che quella testa calda collaborerà più di quanto non abbia fatto suo fratello. Bene, bene, punto 2. Sì, la tua mente è offuscata dal ricordo della vostra amicizia. Non renderla una faccenda personale. Non lo è. Ricorda perché ci troviamo qui. Un amico, eh. Dopo quello che è successo, la nostra gente ha bisogno di sapere che è ancora tutto sotto controllo. Soltanto tu puoi convincerli. Lascia che mi occupi io di Joyce e concentrati sul tuo discorso. Conosco la posta in gioco, Martin. Che assomiglia a questo attore qui del gioco. Scopri anche tu gli attori che hanno fatto parte di questo cast. Alla faccia, oh, per uno, guarda quanta gente oh, ci punta. Signor... Ed eccoti qui. Volevo vedere di persona come se la passano i pazzi traditori. Ah, ecco. E eh, non potevo rifiutare un invito così allettante. Aspetta, adesso ora siamo dalla parte di Come risolverai Persone... la questione? Impersonifichiamo il nemico. Uh, vediamo. Dovevamo... Che, che cos'è? C'è qui Y, vediamo. Avrei potuto parlare con Jack e spiegargli la verità. O affidarlo nelle mani di Hatch per dedicarmi totalmente alla guida della Monarch. Ah, ora guardiamole. Allora, tieni premuto visualizzare affari, tieni premuto per visualizzare i sentimenti. Vediamo i sentimenti. Sono stato nel passato, cercando di cambiare le cose. Rispondi a questa domanda, poi. Un tempo mi fidavo di Jack più di chiunque altro. Era la mia occasione per aiutarlo a comprendere la verità. Che cazzo vuol dire che nessuno ha visto l'attentatore? Oh, Se non fossi oh. stato io a tenere il discorso, il mio impero sarebbe crollato come un castello di carte. A questo punto guardiamo un po' invece se... La speranza conduce sempre a un errore di calcolo. Come noi ben sappiamo, Joyce, l'errore di calcolo conduce alla catastrofe. Ecco perché mi rivolgo a te. Cosa signor, vuole fare forse. questo con la pistola a mano? Il mio amico sarebbe stata la fine. Morto e sepolto, come il resto del mio passato. Stasera festeggiamo la vittoria contro l'oscurità. E stasera festeggiamo perché io ho promesso a tutti voi che saremo pronti. La mia Capacchia. presenza avrebbe rafforzato la Monarch. Il piano si sarebbe svolto come previsto. Ok. Sentimenti... Eh, Seren, Seren sceglie di dedicarsi al suo rapporto con Jack, trascurando contemporaneamente la guida della Monarch. Sceglie di concentrarsi sulla questione della Monarch invece di perdere tempo con Jack. Uh, dai, vado ai sentimenti. Martin, ho bisogno che tu pensi Perché a... Perché alla fine sono sentimentale. Ola! Obiettivo sbloccato, tu e io. D'accordo. Jack e io dobbiamo parlare di molte cose. E di chi dobbiamo sì. parlare? Eh? 
Eh, ma ci deve essere qualche cosa che è successo quando eravamo lì. E non ce ne siamo resi conto all'inizio. Ho visto la cosa qua. Oh, oh. Sono arrivato alla fine del tempo e ne sono fuggito. Tornando fino al 1999, dove tutto ha avuto inizio. È stata colpa tua, ci credo. Ho cercato di cambiare le cose. Ma i miei sforzi portavano gli eventi ad accadere identici. Eh, e quindi chi è il punto? Il nesso. Vediamo. Hai scelto di introdurre Serena a concentrarsi sulle sue questioni personali. Allora, degli amici, solo mia, un mio amico ha scelto come me. Comunità, e anche la comunità ha scelto il 50%, 54%. La stessa e scelta. Benissimo. Ok. Il tempo sta collassando. La mona si sta preparando per a lavorare un piano. E vedi che sotto riveri? Salvarci almeno alcuni di noi. Sei stato il volto della mona. Perché? Avete ah, sotto i veri. Ma mettiamo in chiaro una cosa. Tra l'altro, anche famosi. Non cioè, almeno lui lo rivisto. Tu ci vai. Io a una festa. Se vuoi, ci andiamo insieme. Che cosa vuoi? Una dichiarazione. Alcuni membri del nostro gruppo si sono spinti troppo oltre. E la situazione è deteriorata. Ma la colpa è stata tutta di Jack e Joyce. No, povero Jack. Abbiamo appena perso il contatto con il mezzo di Joyce. Lo devi ritrovare. Allontanati subito. Liam non è come sembra. Forte. Ah, ma è vero, c'è una serie no. TV di Quantum Break. Attenzione a tutte le unità, convergete su Liam Burke, è armato e pericoloso. Porca paletta. Mm. Fermo, mani sopra la testa. Scendi dalla macchina, presto, regista. Oh, come urla incomprensibili, hanno detto scendi dalla macchina. Quantum Break, episodio 2. Respira. Andiamo subito a vedere che cosa accade. Ah, siamo nella... nel telefilm prigioniero l'episodio era in titolo del prigioniero credo sia stato prima ma che cosa Ormai strana le cure sono sempre meno efficaci funzionano no devo trovare un'altra soluzione stasera pensa a divertirti dedichi già troppo tempo al lavoro ho condotto alcuni test sulle anomalie temporali potrebbe succedere prima di Ho previsto. già visto quando accadrà. Ma almeno hai pensato che potresti aver frainteso qualcosa? Eh, giusto. Tutto è possibile. Ah, stanno insieme allora. Eh. Jack sa dov'è la macchina di William. Devo andare subito a parlargli. Martin penserà al mio discorso. Martin? Sofia. Ah, quindi Sofia, ma chi sei? Ma è... Eh, a capirci qualcosa. Dove stiamo andando? Qui sembra sempre telefilm, eh? Non hai toccato il tuo drink. Eh, che vedi, non, non sono un gran bevitore, temo. Oh, mm. giornata dura? Beh, sì. Capisco, sì, anche per me. Ma se non fai niente? Ehi, hey, guarda che ho delle giornate piene anch'io, credimi. Eh. Uh -huh. Abbiamo, eh, ho dovuto sistemare alcune questioni interne. Questioni interne? Sì. Quindi, se, questo è Cosa Joyce. Fai? Mi lasci in sospeso? Sono questioni interne. <ride> Charlie. <ride> Charlie? No, ma allora chi è questo? Ma chi è? Oggi ho smascherato un traditore. Ola. Un traditore? Mm? Per questo si è scatenato quell'inferno? Già, merito mio. Chi era? Insomma... Mm? Chi era? <ride> chi era? Eh, chi, si vuole sapere. Sì. Eh. <ride> non posso, non posso. Cosa? Non sono autorizzato a parlarmi Hai con Hai iniziato tu il discorso, eh? Ah, la monarca nel caos. <ride> Già. Vero. 
Solo che temo di non poterti dire molto sull'argomento. Eh, ma, eh, no, cioè, non puoi lasciare così. Che tu volessi... Cioè, lanci così l'esca e poi... Vado un attimo in bagno, perciò... Ti lascerò io la sospesa stavolta. Ok. Socializza. Dai. Bevi qualcosa. Bene. Solo che... E adesso, cioè, dal gioco siamo passati al telefilm. Oh, oh, mi sa che lei è una spia. Oh, oh, qui succede qualcosa di brutto. Ok, questa è la guardia nemica nostra. Vediamo un po' chi viene su. G G Questi siamo noi. Protagonisti. Grazie per la pistola. Come grazie per la pistola? Ah, perché gliel'avevamo presa. Raga, ma io ci sto capendo. Diteci qualcosa, fateci sapere. Dottoressa Amaral. Buonasera, Martine. Mi serve il tuo aiuto. Lui si fida di te. Mm. Paul. Paul è il capo, Sei cattivo, eh? Siamo nei guai, ma lui non vuole capirlo. Si rifiuta di farlo. Mi rifiuto e va avanti! Noi due abbiamo avuto le nostre divergenze, ma so che hai il cuore la Monarch. Ti interessi di ciò che accade. E se raggiungiamo lo stadio zero, serviranno provvedimenti. Che mm. tipo di provvedimenti? Sai di che sto parlando? No, noi no. Quindi se ce lo dite magari... Ci... Vedi Sofia? No, eh? Oh, continua a lasciarci lì. Di me. Sono io che non mi fido di te. Ha visto. Trovo che il tuo approccio sia piuttosto... Beh, prendilo in tasca e riporta 10. Ola! Se Volcon continui allarmismi, lo distrai dipingendo gli assurdi scenari apocalittici. Ola! Ma le dico il giorno in cui ti ha concesso quel poco di influenza che eri qui. Eccoci. Perché come dici? Io ho a cuore la Monarch. Mm, sento Però aria tesa eh, tra i due. Devo prepararmi per il mio intervento. Che cos'è che ti spaventa così tanto, Martin? Non ce lo dice, è strano perché dai, qui è chiaro, diano tutti. Diano tutto. Ti sembro forse così spaventato. A me non, te, non mi sembra, però sai. Boh. L'apparenza potrebbe ingannare, eh. Sì, signore. Dobbiamo gestire la presentazione. Che vada tutto bene. Vai tranquillo. Questo, questo intermezzo di film Ehi, hey, tu sei Crocker, giusto? Ehi, hey, Crocker Ma Crocker è il cantante? Crocker Devo andare in bagno Oh, e quando scappa, scappa Cazzo, andiamo, cro Crocker Crocker E allora, Crocker Oh, sì, grazie Mentre guardiamo questo... Queste scene, se ci passate anche a non uno stuzzichino. No, fantastiche, sono apparse le, le, le note di sottofondo per dire c'era la musica. Tu la vedi? Dove? Quella donna con la collana. Ah. Io punto su di lei. Uh -huh. È un'ottima scelta. Sì. Io dico quel Ryan Gosling là in fondo che parla con George Clooney. I suoi gemelli eleganti e forse discorrendo di finanza. Sì. Eh, ma di che cosa stanno parlando? Ma... Oh, cos'è quella con là su un altro giallo? Non troppo il dito. Certo. Io non perdo mai niente. Ups, tragedia in corso. Sì. Ah, oh, va all'attacco. Oh, bam, no. te l'avevo detto. Ma che cosa stanno facendo? I pronostici su che cosa? Eh, eh, di non ce la faccio. No, le regole sono regole. Le regole, le sono regole, regole. non perdonano. Lo sta facendo ubriacare. Eh? Forse. Ma no, lo stecchino. Lo faccio. Ecco. Lo vedi? Lo faccio. Sì. Un calcio nei denti. Ah, ah eh, infatti Un oh, Martini si sta scolando mm, Molto ben fatto 
Ok. Grazie. Vorrei solo non perdere sempre. <ride> Ti va di fare due passi? Sì. Ok. Agli ordini, Prendo signora. Lo prendo anch'io. Allora, lei sta cercando di sottrarre i segreti a quel ragazzo. Qui c'è Crocek. Finalmente l'ha sentito. Ehi, amico! Ehi, 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 ehi! Non costringermi a entrare o te ne pentirai. Ascoltami, questo è soltanto uno stracazzo di equivoco. Domani sarò già fuori. Ho la faccia. Ti metterò una buona parola per te. Ti darò una mano a fare carriera. Ti chiedo solamente, per favore, di lasciarmi andare alla toilette. Sarà vero? Non sai quanto. Forza. Forza, andiamo. Dai, amico. Grazie. Sta zitto. Indietreggia piano. Ecco. Ale! E uno fatto fuori. Insomma, il limite fatto fuori. Nel senso, se l'è tolto dai piedi. Ma poi come farà a camminare con la, con la pistola nei calzi, insomma, negli stivali? Io appena c'è anche un sassolino minuscolo, mi urta il sistema nervoso. Eh, bene. Zona 5. Sicuro quasi. non ti dispiace che siamo andati via. <ride> ah, guarda, se fosse stato per me non sarei nemmeno venuto. E allora perché l'hai fatto? Forse perché qualcuno mi ha trascinato. Ah. E chi? Secondo Ehi, me lei no. Secondo te possiamo stare qui? Ma Direi sì, un bosco, se poi ci sia. <ride> commenti da, da dietro, dal divano, commenti dal divano. Che, fatto che poi non sono nemmeno sul divano. E cioè, se non fossi venuto lì con te? Sì. Beh, intanto avrei annullato la mia lunga lista di impegni. E sarei rimasto a lavorare. Non pensi che forse lavori un po' troppo? Sì, ma... Ottima risposta. È che non lo considero, sai, neppure un lavoro. A me piace stare al computer. Sì. Mi fa sentire connesso. Vabbè, se c'hai internet, Anche sei connesso. Dire il vero, quando rimango in ufficio, spesso ci sei anche tu. Sarà che anche tu lavori un po' troppo. Forse. Eh? Non saprei. Chi lo sa, è che anche a me piace il mio lavoro. Eh? E eh, chi so? Cioè, chi è? No, chi so? Aspetta, aspetta. Ti avevo chiesto solo di farmi entrare nel laboratorio. Hai tradito la Monarch. Cosa avrei dovuto fare? Tu non hai idea di cosa stia succedendo, vero? Devo oh, entrare oh. nel laboratorio. Mi serve una allora cosa. aveva detto che era lui Mi la spia. Lavori con Beth Wilder, ti ho già visto. Tu la conosci? È per questo che sono qui. Ecco. Pensavi che fosse interessata a te e invece ti ha usato. Ragazzi. Ragazzi, le ragazze, ma che sta succedendo? Però mi appassiona. Sto intermezzo di telefilm. La pistola è proprio necessaria? Sì. Forza, muovetevi. E modi gentili. Bip. Um, bene. È proprio qui. Ma dove siamo? Mm. Ah, giusto. Ci penso io, ragazzi, faccio io. Ora sbaglia il codice. Ah. Che voi non sareste in grado. Pensavo sbagliasse il codice e si facesse beccare. Non di ringraziarmi. Mm. <ride> Prego. Questo. Ma fermi un attimo. Dove siamo? Questo è quello per viaggiare nel tempo? Quello cos'è? Eh, anche Bravo, ha fatto la domanda giusta. Ma mi sa che non lo sa nessuno tranne che lei. Ah, questa era dove erano 
con Paul quando era con la mia screen all'inizio. Che cazzo succede? È lui che viaggia nel tempo? Un po' deformato, eh? Ma che 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 è? Ma cosa sta succedendo? Una vita disgregata dal cronon. Ah. Molto ostile. Me ne avevano parlato. Questo è un mostro. Forma di vita. E il dottor Kim. Il dottor Kim sarebbe. Ah, lui. Pensavo fosse Paul, ma mi sembrava strano, infatti. Cosa sta facendo? Bene. Una chiacchierata vis a vis. Quella che avevo scelto praticamente all'inizio del gioco. La seconda macchina. Dove si trova? Parcheggiata dietro casa. Non so di che cazzo stai parlando. Ecco, infatti. Sono stato nel passato. Mm. Cercando di capire. A riborda. Cioè, questo ci fa sempre pensare che smart. viaggia nel tempo, eh? E scopro che non puoi alterare l'inevitabile. Il tempo è soltanto un circuito chiuso. E qualunque cosa faccia, io e te, ci ritroviamo sempre qui. Ecco. Allora... Non importa quello che faccio. Il tempo finisce. Secondo me ti sei potuto il cervello. Ma soprattutto, perché allora viaggi nel tempo? Se finisce, lascia la sta, non viaggiare più. E poi sta finita. La mia memoria invece... E inizia a cedere. Eh. Fatti una domanda e datti una risposta. Come se avessi assorbito troppo. E tutto si confonde. Tranne mm. un minuscolo frammento di memoria. Un ricordo preciso. Mm. E quale? Parlo di noi due. Di quando avevamo 12 anni. Eh. E abbiamo trovato quel vagabondo. Ricordi? Quando sono arrivato nel passato è stata la prima cosa che ho provato a cambiare. Sono e salito allora? sul tetto. Ho cercato di dissuaderlo, ma la mia presenza deve averlo spaventato e così è è caduto come era già successo e allora è stato te se provo a cambiare un evento contribuisco a farlo accadere e continuiamo a vedere il cadavere perché così deve andare e appunto è quello che dicevo prima io a questo punto è un sacrificio necessario ma cosa? Quindi anche Will lo era. Un sacrificio necessario. Will si rifiutava di accettare l'inevitabilità di quanto stava per accadere. Era diventato un ostacolo. Accidenti rendina, ma... Rispondi a questa domanda, Paul. Eh. Nel corso delle tue visioni. Una testata, tiragliela. Io mi fermo prima che tu muoia. Ah, bene. Ottima domanda. Ci picchi occhi azzurri. Se avrai voglia di Jack. correre. Io ci sarò. Bah, io non collaborerei, visto come ti sei comportato. Mi stai un attimino qui, qui, proprio sulla bocca dello stomaco. Un po' di gesto, diciamocelo. Rumori di chiavi stanno chiudendo. Ok, adesso ritorniamo al gioco. Un fiorino. Ah no, no, quello è il mio mentore. Quando ero al college, poi qui alla Monarch. Ero in una brutta situazione e lui mi ha aiutata. Ma ora questo lo libera. Ho trovato più o meno. Cioè, è un file fantasma. Hanno cancellato tutto. 
Qualcuno è stato qui. Sarebbe il regolatore di Cronon. Fermo, aspetta. Questo è il rapporto della dottoressa Amaral. Che dice? Le stasi stanno... Che dottoressa chi è? Sono sempre più frequenti. Cos'è una stasi? Più sono frequenti le stasi e più ci si avvicina a una frattura. Una frattura di cosa? Del tempo. Del tempo. Eh, ho picchi sul duro, zero, eh. Si eh. ferma e non riprende a scorrere. Il protocollo Arca può salvarci. Non ne ho idea. Ma il regolatore di Cronon è il fulcro della tecnologia temporale della Monarch. Tutto deriva da quello. Quindi? E ha qual qualcosa a che fare con il protocollo. Eh, eh. Beccati! Topo in trappola! Dobbiamo andare. No. No, 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 no! Di qua, di qua! Charlie! Vai! No, no, non farlo! Fiora, non farlo! Può finire come lei! Fiora! Fiora May? Laboratorio, prova di stasi! Dove sta qui? Prova di stasi! Ehi, dove stai andando? C'erano dei giubbotti al cronon lì! Ci servono! Ah, quindi... Eh, adesso ci fanno... Impersonificare questi due? No, questi due poliziotti. Ma quei due che erano entrati in laboratorio. Oh, oh. Eh sì, anche due. Ah, ok. Queste sono le tute che servono per non... Quelle che ha preso sono le tutte che servono per non uh, sentire la stasi. Porca puttana! Forza, indossalo! Oh, oh. Lontano! Ma è... Devo farcela. Charlie! 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 Figlio di... Buona donna. Eh, eh. Ma che cazzo? Andiamo, andiamo! Si è disistasato. Di si è stasato. <ride> Quindi dovremmo rientrare nel gioco adesso. Ecco, finito l'episodio 2. Ma deve, deve essere del coso. Di... Mm -hmm, va bene. Della parte dei cattivi. Ok, continuiamo. Vabbè, no, direi che per, per oggi può bastare. Eh, sì, infatti inizia l'atto 3. Benissimo, io vi saluto e vi ribado al prossimo video. Ciao a tutti!